ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் ஆறு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் எடுத்துட்டு உருளைக்கிழங்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கரோட மூடி போட்டு வெயிட் போட்டுட்டு ஒரு ஆறு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும் விசில் வந்துடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் விசில் வந்துட்டு ஏர் போயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெடிச்சு வெந்துருக்கு நாலு பெரிய பச்சை மிளகாயை நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளை எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கடலை மாவை தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுறோம் கடுகுளுத்த பருப்பு நிறைய போடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சிட்டோம் இதில் நான் சுத்தமான செக்கில் ஆக்கின நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடான உடனே கடு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்ச உடனே சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் சீரகம் எதுக்காக சேர்க்குறோம்னா உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறனால சீரகம் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு வயிறுலாம் வலிக்காது அதனால் நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் கடலைப்பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நாலு பச்சை மிளகா நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வத வர வரைக்கும் வதக்குறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இந்த டைமில் நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்து தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்குறோம் நல்லா கலந்து விடுறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம் இதுலேயே நம்ம மல்லித்தலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ ரொம்ப நல்ல வாசனமாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்குறோம் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கின உடனே உருளைக்கிழங்கு நம்ம மசித்து எடுத்துக்கிறோம் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இந்த மசாலா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் ஒரு கொதி வர் வந்த உடனே நம்ம தண்ணி சேர்த்து கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிக்சரை இதில் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் விடுறோம் 
உருளைக்கிழங்கு மசாலா பூரிக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடும் சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லித்தலை தூவிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு பூரி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம பூரிக்கு நான் மாவு கலந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் பூரி போட்டு எடுக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு கோதுமாவு பிசைஞ்சி உருள் பிடிச்சி நான் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பூரிக்கு அதை இப்போ இந்த நம்ம சூடான எண்ணெயில் நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பூரி உப்பி வருது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பூரிக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி எல்லா பூரியும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்